আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু ধন্যবাদ সবাইকে আশা করি আপনারা ভালো আছেন আজকে আমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিকস নিয়ে আপনাদের আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি সেটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন 2022-23 শিক্ষা বর্ষে ভর্তি সংক্রান্ত যে নির্দেশিকা জারি হয়েছে সেটি সম্পর্কে আপনাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেব পাশাপাশি এখান থেকে ভর্তির যোগ্যতা কত কিভাবে ভর্তি হতে পারবেন অনলাইনে কিভাবে আবেদন করতে হবে প্লাস পেমেন্ট কিভাবে করতে হবে এই সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক নির্দেশনা নিয়ে আলাপ আলোচনা করব আশা করছি আপনারা শেষ পর্যন্ত সাথে থাকবেন এবং যারা আমার চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে কখনও ভুল করবেন না তো চলুন দেখে নিই এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দুই হাজার বাইশ তেইশ শিক্ষাবর্ষ বাংলাদেশ টেকনিক্যাল এডুকেশন বোর্ডে অ্যাডমিশন যেটি সেটি নির্দেশিকা জারি হয়েছে এই নির্দেশিকা এখান থেকে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং এই অংশে ক্লিক দিলে আমরা এখানে চলে আসব তো এখানে ভর্তি নির্দেশিকা নামে একটা অপশন রয়েছে এখানে ক্লিক দিলে আমরা আমি ক্লিক অলরেডি দিয়ে রেখেছি এটা পাবো নির্দেশিকা দুই হাজার বাইশ তেইশ ফোর ইয়ার্স কোর্স পিডিএফ এই অংশে ভর্তি সংক্রান্ত নির্দেশিকা দেওয়া রয়েছে তো আমি এটা একটু বড় পেজে আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড আগারগা সেরে বাংলানগর ঢাকা বারোশো সাত এখানে দুই হাজার বাইশ তেইশ শিক্ষাবর্ষে সরকারি প্রতিষ্ঠান সময়ে এই চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা ইন মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার ডিপ্লোমা ইন ফিশারিজ ডিপ্লোমা ইন ফরেস্ট্রি অ্যান্ড ডিপ্লোমা ইন লাইফ স্ট্রোপ শিক্ষাক্রম এবং বেসরকারি চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার ডিপ্লোমা ইন ফিশারিসে প্রথম পর্বের প্রথম ও দ্বিতীয় শিফটের জন্য এই সার্কুলারের জন্য আবেদন যেভাবে করতে হবে সে বিষয়টা এখানে দেওয়া রয়েছে অর্থাৎ এখানে ভর্তির জন্য অনলাইনে আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে তো ভর্তি সংক্রান্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা এখানে যেগুলো দেওয়া রয়েছে যে সরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্য যে যোগ্যতা থাকতে হবে সেটা বলা আছে সেটা হচ্ছে যে সকল শিক্ষা বোর্ড অথবা উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পারে অথবা এরকম যে কোনো ক্যাটাগরির হতে পারে তো তার মধ্যে ভকেশনাল হতে পারে মাদ্রাসা এরকম যে কোনো হতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে একটা ন্যূনতম যোগ্যতা লাগবে যে সাধারণ গণিত বা উচ্চতর গণিত এতে যে কোনো একটিতে জিপিএ তিন সহ এবং ছাত্রীদের ক্ষেত্রে সাধারণ গণিত অথবা উচ্চতর গণিতে দুই সহ কমপক্ষে এখানে দুই দশমিক পাঁচ পেতে হবে আর এখানে যেটা বলা হয়েছিল সেটা গণিতের তিন সহ জিপিএ তিন এটা শুধু ছাত্রদের ক্ষেত্রে আর ছাত্রীদের ক্ষেত্রে এখানে গণিতে দুই সহ কমপক্ষে দুই দশমিক পাঁচ পেতে হবে এটা একটা কিন্তু বিষয় রয়েছে এবং এখানে একটা পরবর্তী বিষয় বলা আছে সেটা যে কমপক্ষে দুই দশমিক পাঁচ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা অথবা ও লেভেলে যে কোনো একটা বিষয়ে সিগ্রেট এবং গণিত সহ অন্য যে কোনো দুটি বিষয়ে ন্যূনতম ডি গ্রেড পেয়ে যে কোনো সালে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা দুই হাজার বাইশ তেইশ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে এবং জিপিএ চালুর পূর্বে যারা এসএসসি বা সমমান পরীক্ষায় ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগ প্রাপ্ত যে কোনো সালে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরাও এই ক্ষেত্রে আবেদন করতে পারবে তো বিষয়টা খুবই উন্মুক্ত করা হয়েছে অনেকটা বিষয় আপনারা এখানে দেখলে বুঝতে পারবেন যে মোটামুটি প্রায় সবাই যে কোনো বয়সে পাশ যে কোনো বয়সের শিক্ষার্থীরা এখানে অনায়াসে আবেদন করতে পারবেন এরপর দেওয়া রয়েছে ডিপ্লোমা ইন মেরিন 
ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমের ক্ষেত্রে সকল শিক্ষা বোর্ড অবলিক বাংলাদেশ উন্মুক্ত শিক্ষা বোর্ডের ক্ষেত্রে এখানে কমপক্ষে জিপিএ 3.5 নিয়ে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা 2022-23 শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হতে পারবে এবং এই ক্ষেত্রে ইংলিশ মিডিয়াম পাঠ্যক্রমের আওতাধীন পদার্থবিজ্ঞান গণিত ইংরেজি সহ ন্যূনতম 5টি বিষয় নিয়ে সিগারেট এবং ও লেভেল প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরাও এখানে আবেদন করতে পারবে এবং মেরিন এখানে আবেদনের তারিখ বয়স এখানে যেটা বলা আছে সেটা হচ্ছে 18 বছর এবং শারীরিক যোগ্যতার ক্ষেত্রে 5 ফিট 4 ইঞ্চি আর মহিলাদের প্রাপ্তির ক্ষেত্রে 5 ফিট 2 ইঞ্চি দৃষ্টি শক্তি 6 6 যেটা চশমা সহ বলা আছে এবং আরো কিছু যোগ্যতা রয়েছে ওজনজনিত এগুলো বিষয় মেরিনে পাশাপাশি ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার ডিপ্লোমা ইন ফরেস্ট্রি ডিপ্লোমা ইন লাইফ স্টক ডিপ্লোমা ইন ফিশারি শিক্ষাক্রমের ক্ষেত্রে এখানেও ভর্তির ক্ষেত্রে গণিতে 2.5 সহ ও লেভেলের ক্ষেত্র যেটা বলা হয়েছে যে এখানে ডিপ্লোমা ইন লাইফ স্টকের ক্ষেত্রে तीन शो बीकेन विभाग एवं डिप्लोमा इन फिशरी से क्षेत्रे जीपीए तीन शो शाम्प्रोति पास की तो देर अग्रधिका दावे ये पर बेशर का रिपोर्टिंग स्थाने क्षेत्रे जेटा बोला रही से शेटा होते हैं जे तारा दुई पहले और तब जीपीए जुदी टू पाई तावली तारा आवेदन कुत्ते वाले আর বয়সের ক্ষেত্রে জিপিএ এর আগে যারা তারা দ্বিতীয় বিভাগ প্রাপ্ত হলে আবেদন করতে পারবে আর ডাটাবেজে নেই এমন তথ্য অর্থাৎ অনেক শিক্ষার্থী রয়েছে যারা যাদের তথ্য অনলাইনে নেই তাদেরও আবেদন করার কিছু ফর্মুলা রয়েছে এবং এই সকল শিক্ষার্থী সরকারি প্রতিষ্ঠানে আবেদনের ক্ষেত্রে অনলাইনে ডাটাবেজের তথ্যের জন্য 706 কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে 706 নম্বর কক্ষে এখানে কৃষিবিদ মোহাম্মদ আব্দুল মালিক কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ কৃষি ইনার কাছে আবেদন করতে হবে এবং সেখানে উপস্থিত হয়ে ম্যানুয়ালি অনলাইনে আবেদন করার একটা প্রসেস রয়েছে এই সকল শিক্ষার্থীর বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ভর্তির ক্ষেত্র নির্দেশিকা রয়েছে ওই একই রকম ভাবে এখানে 701 নম্বর কক্ষে উপস্থিত থাকতে হবে এবং রূপক ক্রান্তি বিশ্বাস কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ ওনার কাছে মোটামুটি এই তথ্যগুলো জমা দিয়ে ভর্তি হওয়া যাবে যাক এরপর ভর্তি বিষয়ক সাধারণ কিছু নির্দেশিকা রয়েছে যেমন ভর্তি সংক্রান্ত সকল কার্যক্রমের সময়সূচি ভর্তি নির্দেশিকা আবেদনের নিয়মাবলী ফলাফল এগুলো আমরা যথাযথভাবে বাংলাদেশ technical education board admission.gov.bd এই সাইটে পাবো এবং পাশাপাশি www.btv.gov.bd এই সাইটেও এই তথ্যাদি পাওয়া যাবে এবং অনলাইনে আবেদনের ক্ষেত্রে 15টি প্রতিষ্ঠান বা টেকনোলজি এবং একটি প্রতিষ্ঠান বা টেকনোলজিতে আবেদনের ক্ষেত্রে 160 টাকা হারে দিতে হবে অর্থাৎ একজন সর্বোচ্চ 15টি প্রতিষ্ঠান বা টেকনোলজিতে আবেদন করতে পারবে এবং আবেদনগুলো রকেট সোনালী ব্যাংক বিকাশ এর মাধ্যমে পেমেন্ট করা যাবে একটি প্রতিষ্ঠান বা টেকনোলজিতে আবেদনের জন্য 160 টাকা দেওয়া যাবে দিতে হবে সুতরাং 15 টি টেকনোলজিতে আবেদনের জন্য আলাদা আলাদা হবে 160 গুণ 15 এই হারে দেওয়া যাবে অনলাইনে আবেদনে শিক্ষার্থীর কোনো তথ্য অসত্য ভুল বা অসম্পূর্ণ বলে প্রমাণিত হলে তার আবেদন চূড়ান্ত ভর্তি বাতিল বলে গণ্য হবে সুতরাং অবশ্যই ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে তো এখানে কিছু ধাপ রয়েছে যেমন অনলাইনের মাধ্যমে ভর্তি ও আবেদন দাখিলের করণীয় বিষয় আবেদন ও নিশ্চয়নের ফি 
প্রদান পদ্ধতি সেটা এখানে দেওয়া রয়েছে বিকাশ রকেট নগদ ট্যাব বিভিন্ন মাধ্যমে এখানে দেওয়া যাবে এবং অনলাইনে আবেদনের ক্ষেত্রে আবেদনকারী মোবাইল ব্যাংকিং বিকাশ নগদ রকেট ট্যাপের মাধ্যমে আবেদন ফি প্রদান করা তিরিশ মিনিট পর অনলাইনে আবেদন শুরু করবে এবং ভর্তির ওয়েবসাইট এই লিঙ্কে গিয়ে পেমেন্টকৃত প্রোগ্রামের সংশ্লিষ্ট বাটনে ক্লিক করবে এবং ক্লিক করার পর আবেদনকারী সংশ্লিষ্ট প্রোগ্রামের ওয়েব পেজ দেখতে পাবে এবং পরবর্তীতে সে ওয়েব পেজে গিয়ে এসএসসি রুল নাম্বার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার বোর্ডের নাম পাশের সন তার মোবাইল নম্বর এন্ট্রিপূর্বক নেক্সট বাটন ক্লিক করে পর্যায়ক্রমে সকল তথ্যাদি দিয়ে পূরণ করতে পারবে এবং নেক্সট বাটন ক্লিক করার পর আবেদনকারী তার যাবতীয় তথ্য দেখতে পারবে অর্থাৎ যদিও আবেদনকারী ফি প্রদান না করে থাকে সেক্ষেত্রেও আবেদন ফি প্রদান করেনি এরূপ মেসেজ প্রদর্শিত হবে এবং আবেদনকারী তার ক্যান্সকৃত ছবি জেপিজি ফর্মেট এখানে দেওয়া রয়েছে এই ফর্মেটে এখানে আপলোড করতে হবে এবং সেভ বাটনে সেভ দিতে হবে এবং সিলেকশন ক্রাইটেরিয়া প্রদর্শিত হলে আবেদনকারীকে পছন্দনীয় জেলা ওই জেলার প্রতিষ্ঠান ওই প্রতিষ্ঠানের শিপ টেকনোলজি নির্বাচন করতে হবে এবং পনেরোটি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এবং বেসরকারি একটি প্রতিষ্ঠান বেসরকারি একটি প্রতিষ্ঠান বা টেকনোলজি এখানে চয়েস দেওয়ার অপশন থাকবে সরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সিলেকশন ড্রপ মেনু এই ড্রপ মেনু দেখতে পারবে এবং এই ড্রপ মেনুতে গিয়ে কোঠা থাকলে একাধিক কোঠা থাকলে সেই কোঠাগুলো সিলেক্ট করতে হবে যেমন এখানে মহিলা কোঠা রয়েছে কারিগরি বা ভকেশনাল কোঠা রয়েছে এগুলো সিলেক্ট করতে হবে এবং আবেদনকারীকে একাধিক প্রোগ্রামে যেমন ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং তারপরে টেকনোলজি এগ্রিকালচার টেকনোলজি এগুলোতে আলাদা আলাদাভাবে আবেদন করতে চাইলে আবেদনকারীকে প্রত্যেক প্রোগ্রামের জন্য আলাদা আলাদা পেমেন্ট সম্পন্ন করতে হবে এবং কোঠার অবস্থার কথা তো বললামই তো ভর্তি কোঠার আবেদন লেখাসহ ডকুমেন্টারি পৌঁছানো নিশ্চিত করতে হবে যা আবেদন করার পরে যে আবেদনকারী সংরক্ষিত কোঠার ভকেশনাল মহিলা কোঠা ব্যতি রেখে আবেদনকারীগণ অনলাইনে আবেদন করার পরে ভর্তির প্রিন্ট কপি ভর্তির নীতিমালা অনুচ্ছেদ যেগুলো কোঠাগুলো রয়েছে যেমন মুক্তিযোদ্ধা কোঠা বা আলাদা সেই কোঠাগুলো অনলাইনে এই যে কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ কৃষিবিদ আব্দুল মালেক ইনার দপ্তরে সাতশো ছয় নম্বর কক্ষে এখানে সরাসরি অথবা খামে প্রদর্শিত ভর্তির কোঠার আবেদন লেখাসহ ডাকযোগে পৌঁছানো নিশ্চিত করতে হবে যাক এইভাবেই মোটামুটি এই ভর্তি নির্দেশিকা অংশে কিভাবে ভর্তি হওয়া যাবে তার একটা নির্দেশিকা তুলে ধরা হয়েছে আমি আসলে ধীরে স্থিরভাবে ধীরে ধীরে আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করলাম আমি পরবর্তী অংশে যখন সার্কুলারটা হয়ে যাবে আমি বিশদভাবে আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব তো আশা করি আপনারা মোটামুটি একটা ভর্তি সংক্রান্ত ধ্যান ধারণা পেয়েছেন পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আমন্ত্রণ রেখে আজকে এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আজকে এ পর্যন্তই এবং যারা আমার চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেন না অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলবেন না সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম